നമസ്കാരം ഫോറി ടൈംസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് യുക്തമായ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മതധ്രുവീകരണം നടത്തി സ്വാർത്ഥലാഭം കൊയ്യുകയാണ് ആർ എസ് എസ് ശ്രമമെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഒ പി സമയത്ത് മരുന്ന് കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി ഡോക്ടർമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തരുതെന്ന് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ വാർത്തകൾ വിശദമായി മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് യുക്തമായ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അബ്രാഹ്മണർ ശാന്തിക്കാരായി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ നിശബ്ദ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു തോമസ് ചാണ്ടി വിഷയത്തിൽ കളക്ടർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കാൻ സമയം ആവശ്യമാണ് വിശ്വാസികളായ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകാമെന്ന ഗുരുവായൂർ തന്ത്രിയുടെ നിലപാട് സ്വാഗതാർഹമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ചർച്ച ചെയ്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂർ തന്ത്രി എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വാഗതാർഹമായ നിലപാടാണ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു അഭിപ്രായ സമരം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മാതൃകാപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ശാന്തിക്കാർ ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് വഴി നിയമിച്ചപ്പോൾ അതിൽ മുപ്പത്താറ് പേരെ അബ്രാഹ്മണന്മാർ നിയമിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ ആറുപേർ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ നിലപാടിനെ ഞങ്ങൾ എതിർത്തില്ല എന്നുള്ളത് തന്ത്രി എടുത്ത സമീപനം വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് ബി ജെ പി ജനാധിപത്യത്തെ പണാധിപത്യം കൊണ്ട് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പരാജയ ഭീതി കൊണ്ട ബി ജെ പി ഗുജറാത്തിൽ പണമൊഴുക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളതെന്നും കോടിയേരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ പുതിയ പദ്ധതി വരുന്നു ഗൂഗിൾ എക്സ് പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രൊജക്ട് ലൂൺ പദ്ധതി ഇനി മുതൽ ലൂൺ എന്ന സ്വതന്ത്ര കമ്പനിയായിരിക്കും ചുഴലിക്കാറ്റിൽ പിവോട്ടോ റിക്കോയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തിനുമായി ആശയവിനിമയത്തിനുമായി ബലൂണുകൾ വഴി സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റിന് അനുമതി നൽകിയ അനുമതി പത്രത്തിലാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ബലൂൺ ഇന്റർനെറ്റ് പദ്ധതിയെ ലൂൺ ഐ എൻ സി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊജക്ട് എക്സ് ലാബ്സിന്റെ ഉൽപ്പന്നമായ ലൂൺ പദ്ധതി ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഗൂഗിൾ സംരംഭമാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലാണ് ഹീലം നിറച്ച കൂറ്റൻ ബലൂണുകൾ പറക്കുക നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയും പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ബലൂണുകളിലെ ശക്തമായ വൈഫൈ റൂട്ടർ ഫോർ ജി വേഗത്തിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് നൽകുന്നത് ഓരോ ദേശത്തെയും മൊബൈൽ കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഹീലിയം നിറച്ച് ആകാശത്തുയർത്തുന്ന പോളിയത്തിലീൻ ബലൂൺ പരമാവധി നൂറ് ദിവസം വരെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കും ഗൂഗിൾ എക്സലിന്റെ ഡ്രൈവറില്ലാ കാർ പദ്ധതി വേമോ എന്ന പേര് സ്വതന്ത്ര കമ്പനിയായി മാറുന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ബലൂൺ ഇന്റർനെറ്റ് പദ്ധതിയും ലൂൺ ഐ എൻ സി എന്ന പേരിൽ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നത് രാജധാനിയിൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പായില്ലെങ്കിൽ എയർ ഇന്ത്യയിൽ പറക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി റെയിൽവേ എ സി ഒന്നാം ക്ലാസ് എ സി രണ്ടാം ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ലഭിക്കാത്ത യാത്രക്കാർക്കാണ് പുതിയ ഓഫർ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കാത്തവർക്ക് എയർ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമൊരുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് റെയിൽവേ യാത്രക്കാരൻ പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് നിരക്കും വിമാന ടിക്കറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുക നൽകിയാൽ മതി മുമ്പ് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനായിരിക്കെ അശ്വനി ലോഹാനി മുന്നോട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു ഈ ആശയം എന്നാൽ ഇതിനോട് അനുകൂലമായ നിലപാടിലായിരുന്നില്ല അന്ന് റെയിൽവേ സ്വീകരിച്ചത് നിലവിൽ റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാനുമാണ് ലോഹാനി എയർ ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് ലോഹാനി വ്യക്തമാക്കി രാജധാനിയുടെ എ സി രണ്ടാം ക്ലാസ് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത നിരവധി യാത്രക്കാരാണ് എന്നും സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവരിൽ പലരുടെയും ടിക്കറ്റുകൾ കൺഫേം ആകാറില്ല ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിന് വഴിവെക്കാറുണ്ട് ഈ സാഹചര്യം പരിഹരിക്കുകയാണ് പുതിയ നീക്കത്തിലൂടെ റെയിൽവേ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് രാജധാനിയിലെ എ സി രണ്ടാം ക്ലാസ് ടിക്കറ്റുകളും എയർ ഇന്ത്യയുടെ നിരക്കും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ എന്നാ
സംവിധായകൻ കമലിന്റെ മതം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചതുപോലെ തമിഴ്നടൻ വിജയിനെയും അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ആർ എസ് എസ് ജാതി മത ഭിന്നത വളർത്തി സ്വാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യുകയാണ് ആർ എസ് എസ് പാർട്ടി സ്വാധീന മേഖലയിൽ പശുവിറച്ചിയുടെ പേരിൽ ആളുകൾ നോക്കി നിൽക്കെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ തല്ലിക്കൊല്ലുകയാണ് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി ജെ പി കരുത്തു കാണിച്ചാൽ രാജ്യം ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും മതനിരപേക്ഷതയുടെയും ശവപ്പറമ്പായി മാറും കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും തരാതരം പോലെ ആർ എസ് എസുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസുകാരാണ് നാളത്തെ ബി ജെ പിക്കാരെന്നും ജലീൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു വർഗീയവാദികൾ പങ്കുവെക്കും ഈ നാടിൽ ചിന്ന പിന്നമായി തകർന്നടിയാൻ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ അനുവദിക്കരുത് ഈ രാജ്യത്തെ അനുവദിക്കരുത് ആ മുദ്രാവാക്യമാണ് സഖാവ് കോടിയേരിയും സഖാവ് കാനം രാജേന്ദ്രനും തെക്ക് നിന്നും വടക്കു നിന്നും നേതൃത്വം നൽകി നടത്തുന്ന ജാഥയിലൂടെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ചെവി കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നാൽ നാളെ എല്ലാവരും കൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കളയേണ്ടി വരും സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം സി പവിത്രൻ സംസാരിച്ചു പുഞ്ചിയിൽ നാണു സി കെ രമേശൻ പ്രദീപ് പുതുകുടി ടി വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ സി വി ശശീന്ദ്രൻ പന്നോളി ലക്ഷ്മണൻ പി പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഒ പി സമയത്ത് മരുന്ന് കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി ഡോക്ടർമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തരുതെന്ന് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒ പി സമയം രോഗികളെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഡോക്ടർമാർ മാറ്റിവെക്കണമെന്നും കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട് മരുന്നുകളുടെ ജനറിക് നാമങ്ങൾ മതിയെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും മരുന്ന് കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ ഡോക്ടറുടെ സമയം കളയുന്നത് രോഗികൾക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായി കമ്മീഷൻ ആക്ട് അധ്യക്ഷൻ ഒ പി സമയം രോഗികളെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഡോക്ടർമാർ മാറ്റിവെക്കണമെന്നും കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി നടപ്പാക്കണം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിയിരുന്നു മരുന്നുകളുടെ ജനറിക് നാമങ്ങൾ മാത്രം നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് ഉണ്ടെന്നും അതിനാൽ മരുന്ന് കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതില്ലെന്നും ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വാർത്തകൾ ത